Herzlich Willkommen bei einer kleinen Fortsetzung unserer Sechskantschraube. Und zwar bräuchten wir bei jeder Schraube ein Gewinde. Je nachdem, ob es sich um eine Durchschraub- oder Einschraubverbindung handelt, müsst ihr halt genau entscheiden, wo ihr euer Gewinde ansetzt. Also falls es jetzt eine Durchschraubverbindung sein sollte, wo ihr dann am Ende eurer Schraube eine Splintsicherung beispielsweise hättet mit einer Kronmutter, dann würde das Gewinde so aussehen. Wir wählen zunächst hier unser Gewinde. Das ist die Funktion für Gewinde. Die seitliche Teilfläche wäre dann das hier, unsere Welle. Die Begrenzungsteilfläche wäre dann ähm, genau, hier, die Unterseite des Schraubenkopfs. So, jetzt können wir hier an diesem Pfeil die Richtung ändern, dass das Gewinde nach unten geht, genau. Gewinnedurchmesser müsste man halt einstellen. Es ist wieder alles normbedingt. Gewinne Tiefe sind 50 mm eingestellt. Das können wir eigentlich genauso lassen, das wäre perfekt. Dann würde hier der untere restliche Teil rausgucken, wo dann die Kronmutter drauf gesteckt wird und dann die Splintsicherung. So, dann habt ihr halt noch die Funktion Rechtsgewinde oder Linksgewinde. Das sind alles Sachen, die mit der Norm zusammenhängen. Ja, okay, das war's auch schon. Ihr habt eure Gewinde drin. Falls ihr Fragen habt, bitte kommentiert das Video. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.